bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit vlog Un vlog un petit peu particulier, je m'excuse pour la qualité d'image Souvent euh, les vlogs sont un petit peu moins prévus en termes de plan Ce qui fait que bah, j'ai pas le temps d'installer les lumières et tout ça Enfin c'est un petit peu plus compliqué Mais du coup je vous retrouve pour le vlog euh, pour la soirée Pocket Afin de fêter la sortie de... Ta -ta 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 -ta. Voilà, la guilde des ombres de Anatrice Donc euh, je vous emmène avec avec moi pendant ces prochains jours, vous faire vivre toutes les émotions qui vont me traverser, de l'angoisse des transports de Paris et à la joie et l'émotion de rencontrer enfin mon autrice préférée. Je vous refais un petit plan sur mon étagère. Maintenant que je vous ai remontré ma sublime étagère, il est temps de tout préparer pour le voyage de demain, que ce soit la tenue, la valise euh, et tout ce qui s'ensuit. Et je stresse, je stresse, je stresse, mais bon, voilà. Tout est étalé sur le lit, maintenant il n'y a plus qu'à. Et euh, on se retrouve euh, bah, sûrement demain pour les nouvelles aventures. Ça y est, le grand jour est arrivé. Départ pour Paris dans une demi-heure. Je vous avoue que je stresse un petit peu. <rire> je stresse même beaucoup. Voilà, j'ai eu vraiment du mal à fermer l'œil de la nuit. Donc euh, voilà, si vous voyez des stories... Où je suis en mode paniquée puisque je me perds dans Paris, bah voilà, ce serait normal. Ma plus grosse angoisse est de me perdre. Oui, oui, est-ce que j'ai un sens de l'orientation moisi Totalement. Enfin, bref, euh, j'ai hâte de vivre un petit peu toutes ces aventures et même si euh, je suis très très flippette, même si je sais que c'est une journée où les larmes vont couler à flot, et ben voilà, ça y est, je vais vous filmer tout ça. Ça y est, je viens juste d'arriver à l'hôtel. Oh, J'ai galéré. La nana complètement paumée qui sort du train, qui se perd. Maps qui fonctionne pas. J'ai tourné en rond, je tournais. La flèche de Maps ne tournait pas. Et là, j'arrive à l'hôtel. J'ai pas la surprise. Quatre étages en colimaçon sans ascenseur. Une catastrophe. Une catastrophe. Je vous jure. Bon, voilà la chambre. Bon, elle est pas, elle est pas sensationnelle, mais franchement, pour une nuit. Ça le fera, je vous montre la salle de bain. Voilà la salle de bain, les toilettes, la douche, c'est tout petit. C'est encore plus petit que chez moi, je ne savais pas que c'était possible. Mais c'est propre, on ne va pas trop se plaindre. Le lit a l'air propre, voilà. C'est pas un hôtel grand luxe, mais on fait avec les moyens du bord. Maintenant, je vais poser mes affaires, je vais me préparer. Et puis après, je vais rejoindre Kimi et Gladys. La soirée est passée, c'était rempli d'émotions. Je vous ferai un check-up complet quand je serai à la maison. En plus, bon bah là, je vous filme tout avec mon téléphone puisque je me suis pas trop encombrée pour la soirée, donc la qualité ne doit pas être officielle. Mais j'ai passé une soirée incroyable. Vous avez dû voir quelques images. Vraiment, merci à Kimi, Gladys et tout qu'on filmait des moments un petit peu épiques que j'ai pas pu filmer moi-même. 
Enfin bref, c'était... C'était une soirée dingue, on a été à la soirée Poquette, il y a eu un after, on a passé un petit moment avec Anna. Oh, J'ai encore des étoiles plein les yeux. Bon là ce matin je suis complètement éclatée. Je me suis un petit peu maquillée parce que clairement j'avais une tête qui faisait peur. À l'hôtel on entend tous les bruits. Euh, J'ai réussi difficilement à m'endormir, pourtant j'étais claquée. Mais là maintenant je vais tâcher de trouver un petit café pour prendre un petit déj. Euh, et de ne pas me perdre pour euh, prendre mon train. Et croyez-moi, mon sens de l'orientation, c'est pas gagné. Ça y est, je suis rentrée à la maison de ces deux jours incroyables à Paris où j'ai pu rencontrer Anna, voir Kimi en réel, retrouver Gladys et euh, plein d'autres personnes des réseaux sociaux. Euh, C'était magique. Euh, petit coucou à toi Mélanie aussi qui était euh, présente à la soirée. Euh, cette soirée, l'émotion. Euh, après vous avoir pris euh, dans la chambre pour vous parler tout à l'heure, bah, je suis allée prendre mon petit déjeuner à Starbucks. Je suis allée faire un petit tour dans Paris euh, en attendant mon train. Et euh, j'ai beaucoup échangé avec euh, Anna, avec Kimi et tout ça, Gladys et tout, enfin avec tout le monde. Donc euh, j'ai reçu euh, les vidéos, les photos qu'elles avaient prises aussi. Et en revisionnant tout ça, l'émotion, mais l'émotion... <rire> Je crois que je ne suis pas remise de cette soirée. Je ne suis absolument pas remise d'avoir vu Anna. D'ailleurs, j'ai un petit cadeau pour vous, puisque guettez bien mon, mon compte Instagram. Arrive un petit concours pour vous faire gagner les tomes 3 et 4 de la Guilde des Ombres avec les petites illustrations. Donc, euh, n'hésitez pas, sachant que Anna vous les a dédicacées. Donc, euh, profitez bien euh, de cette occasion. Depuis le temps que je vous parle de la saga, un petit concours est là. Je vais euh, avoir l'occasion de vous les en faire gagner un exemplaire. Et j'ai très très hâte de cela. Je suis désolée, j'ai beaucoup de mal à parler. Je suis fatiguée, je suis encore sur le coup de l'émotion. Mais c'était vraiment une soirée magique, une soirée... Euh où je réalisais le rêve de rencontrer mon autrice préférée. On est arrivé euh, à Potion Co, le lieu où se déroulait euh, l'événement. J'étais bah, avec les copines, on discutait, puis là j'ai vu Anna, elle me fait un gros câlin, et les larmes ont, ont coulé. Clairement les larmes ont coulé, mais c'était prévu. Euh, beaucoup d'émotions de la rencontrer enfin, de pouvoir lui dire à quel point j'aime ses écrits, même si elle le sait, mais lui dire en réel... Et euh, c'était vraiment un très chouette moment où on a composé notre potion, où on a papoté, on a eu un petit moment d'échange un peu plus privilégié avec Anna, dédicace. Il y a eu un petit after. D'ailleurs, je vous mets, c'est en format par contre réel, euh, un petit extrait de ma rencontre avec Anna. Mais euh, n'hésitez pas à aller voir le réel euh, sur Instagram qui vous la montre également sur d'autres plans. Je vois C'était magique. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo, c'était absolument magique. Et je ne peux euh, que remercier Anna et Pocket pour cette euh, occasion. Parce que bah, j'en ai eu plein les yeux. J'ai eu énormément d'étoiles. J'ai eu mes petites dédicaces personnalisées sur le tome 3 et 4 bien sûr. Mais aussi bah, les deux premiers tomes de la saga. 
en poche. J'avais pas pris les brochets parce que ça faisait beaucoup trop dans la valise. J'ai pu rencontrer Ophélie Duchemin qui est l'autrice de Rose éternelle et Murmure de l'océan. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller précommander Fil d'or euh, qui est euh, le troisième tome des gardiens du Guérine et qui vous permettra de plonger dans des réécritures de contes d'une qualité exceptionnelle. J'ai rencontré euh, Mandy, des mots et moi. N'hésitez pas à aller suivre son compte Instagram. C'est une personne qui a à peu près les mêmes goûts que moi quasiment et qui est adorable et qui m'a offert des petits goûts goodies en lien avec la guilde I'm badass like Panama et un petit calendrier avec les petites fesses de Belle on ne peut pas manquer ça clairement on peut pas manquer ça enfin voilà c'était vraiment une soirée remplie d'émotions je regrette vraiment pas d'être montée jusqu'à Paris pour vivre cet événement je ne peux que vous conseiller de lire la guilde mais bon je pense que vous le savez sur le trajet euh, qui me menait à Paris, j'ai terminé un livre audio qui est Ténor Pourpre de Angel Arkin, une de dark romance très compliquée, euh, mais qui est incroyable. Elle est vraiment incroyable. On y suit Soline et on y suit Evie, qui euh, sont deux êtres qui ont grandi dans des conditions terribles, dans une abbaye qui sert un peu d'orphelinat, si on peut dire ça comme ça, euh, qui donne des cours de catéchisme et tout ça. Et euh, Evie, il n'a plus de parents, il vit totalement là-bas, Soline, elle n'a plus que sa maman. Tous deux ont vécu une histoire, mais ils ont été séparés et ils ont tous les deux vécu des actes de maltraitance dans ce lieu. Ils ont été séparés et ils se retrouvent des années plus tard dans des conditions différentes. Sauf que si Soline, elle a continué sa vie, elle est une grande violoniste, lui aujourd'hui... Il n'arrive pas à faire euh, un pas sur le passé. Et la seule chose qui l'obsède, c'est la vengeance. Mais le retour de Soline dans sa vie va tout bouleverser. Beaucoup de trigger warning, mais voilà, on est dans une dark romance. Donc ne vous attendez pas à quelque chose de doudou, c'est très dur. On a euh, une ambiance pesante tout au long du roman. Mais les sentiments, les descriptions, l'ambiance, tout est incroyable. Je vous ferai un update lecture bien entendu beaucoup plus précis parce que ce vlog est vraiment destiné à la guilde des ombres mais je vous parle un petit peu des lectures qui m'ont accompagnée pendant le trajet. Et dans le train, j'ai commencé La brume et les larmes de Laura Collins. J'en suis au début, j'ai lu 150 pages sur 400. Je ne peux pas énormément vous en parler mais pour le moment ça commence très très bien. Il y a un personnage masculin que j'aime beaucoup et... On a une héroïne avec beaucoup de caractères assez badass, donc euh, c'est plutôt positif et je vous en reparle très très bientôt, sûrement sur Twitch, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas si ce n'est pas déjà fait. Pour la soirée avec Anna, je ne développe pas forcément plus, mais je pense que il euh, n'y a rien de mieux que les images en fait pour que vous puissiez voir comment c'était, à quel point c'était incroyable, l'émotion que j'ai eue aussi, euh, c'était vraiment... <rire> Incroyable quoi, j'ai pas d'autres mots, je suis vraiment touchée par cette soirée, touchée par Anna, sa gentillesse, sa bonté, sa simplicité, c'est vraiment une autrice incroyable. <rire> voilà, donc c'est pour ça que je vais pas plus m'attarder que ça. Et quand je suis rentrée à la maison, il y avait euh, deux colis dans la boîte aux lettres, donc je me suis dit qu'on va conclure cette vidéo avec un petit unboxing. On a un tout petit colis et je pense que c'est un petit poche des éditions addictives étant donné que je n'ai demandé qu'un seul poche ce mois-ci chez eux donc on va l'ouvrir ensemble c'est bien ça il s'agit de Dark Domination de Missy Heart qui est une dark romance sous fond de mafia avec euh, un, un demi-frère et une demi-sœur si on peut dire ça comme ça parce qu'on va suivre Lovisa qui va retourner dans le manoir de Iron House suite au décès de son beau-père et euh, son fils euh, à ce beau-père il va reprendre un petit peu euh, le, la maison en main mais aussi les affaires liées au trafic d'armes, au trafic de drogue et tout ça sauf que bah, elle si elle ne pouvait pas le supporter il y a quand même une attraction entre eux donc voilà on est vraiment dans quelque chose de fort en atmosphère avec des thématiques vraiment pas faciles. Alors, bonne lecture. Oh, c'est adorable. <rire> J'ai un petit post-it de, de la tâche et presse. Enfin bref, je vous en reparle très très bientôt, mais il me tentait beaucoup. Puis en ce moment, je suis dans une période où j'ai envie de dark romance, donc... Euh... Je me suis dit que c'était plutôt pas mal. J'ai aussi reçu pendant mon absence un gros colis. Je pense que ça vient des éditions Nisha, etc. Alors, c'est pas leur enveloppe habituelle. Mais étant donné que j'avais un mail euh, de Colissimo qui me disait que les éditions Nisha, etc. m'avaient fait livrer un colis, bah, je, à part eux, je vois pas qui ça peut être. 
Étant donné que j'ai pas de ciseaux, je vais ouvrir ça comme ça. Je vais me servir un peu de mes ongles. Mais on n'utilise pas ces ongles comme des outils. Petit conseil de prothésie angulaire, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Moi, si je casse un ongle, je peux me le refaire. Me revoilà avec mon arme. Cette fois-ci, je vais arriver à l'ouvrir ce colis. Oh Cher Johanna, je te souhaite une excellente lecture et j'espère que ces petits goodies te plairont. Coralie. Oh, c'est trop gentil Et des petites pétales comme ça, c'est trop bien pour les photos Insta. On va tout garder bien précieusement pour faire un petit post Insta avec tout ça. On a un tote bag. Je suppose qu'il y a le livre dedans. Attiré au cœur de ton passé. Oh Une petite rose. Une trousse. Je me sens vraiment gâtée. Hein <rire> Une petite illustration. Ça attise ma curiosité. Hein Et voilà le roman Attracted, attiré au cœur de ton passé de Marzia Myers. Oh, il est dédicacé. C'est trop bien. Oh là là. Le marque-page, il est d'une douceur. Il est comme ceci. Et il y a un effet velours dessus, là, avec là un petit relief. Il est trop beau. Et donc, pour le résumé, on nous dit se reconstruire malgré tout. Jeune lycéenne, Sierra Sanchez vient d'emménager avec toute sa famille à Jacksonville, en Floride, après avoir vécu en Italie. Elle et ses proches ont décidé de partir aux états unis Anéantie, elle tente de laisser une chance à la vie pour ne pas sombrer totalement. À des milliers de kilomètres des lieux du drame, elle s'accroche autant que possible, mais le défi est immense. Sierra partage son quotidien avec les amis de son frère, Esteos, et surtout Jaden, Ace Evans, le meilleur ami de ce dernier, qu'elle craint instinctivement. Jaden ne comprend pas les raisons qui poussent Sierra à le fuir, même s'il s'interdit d'éprouver tout sentiment la peur de la jeune femme, l'intrigue, et il compte bien tout faire pour percer ce mystère, quitte à mettre en danger la relation unique qu'il a tissée avec Esteos depuis qu'il s'est réfugié chez les Chanchez après une enfance plus que chaotique. Réussira-t-il à garder le contrôle de cette situation Sierra pourra-t-elle continuer à se reconstruire cet dans cet environnement destructeur Franchement, ça a l'air cool. Et même la couverture, elle est tout en effet velours. C'est super agréable au toucher. Ils ont fait un travail édito sur l'objet livre. Euh, incroyable. D'habitude, elles n'ont pas du tout cette texture-là, les couvertures. Ça donne envie de caresser le livre. Voilà, ce sera tout pour euh, du coup euh, le petit bilan euh, de cette soirée, le bilan de mes petites réceptions et j'espère que ce vlog vous aura plu. En tout cas, euh, j'ai été vraiment très 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 touchée d'avoir l'opportunité de vous le tourner. En plus, c'est un vlog qui concerne, bah, vous le savez, hein, la saga qui est juste derrière moi, la guilde des ombres de Anatris et Anna, elle méritait vraiment d'avoir une soirée en l'honneur de ses bouquins parce que ses bouquins sont juste exceptionnels. Donc, euh, n'hésitez pas à me mettre une rose en commentaire puisqu'il y a la rose noire dans la guilde des ombres si vous, vous avez la référence. Mais je ne sais pas s'il y a une rose noire en emoji, donc mettez une rose dans tous les cas. Et en attendant de prochaines vidéos, bah, je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao